MIG 270 MMA Synergia i MIG 315 MMA Synergia to dwa półautomaty spawalnicze przeznaczone do spawania metodą MIG-MAG i MMA. Urządzenia te różni tylko maksymalny prąd spawania. Mają odpowiednio 270 A i 315 A dla metody MIG-MAG. Prezentowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze. Posiadają funkcję prostej synergii, jak również możliwość ustawienia w tradycyjny sposób. Urządzenia MIG 270 MMA Synergia i MIG 315 MMA Synergia są zgrabnymi, kompaktowymi konstrukcjami, zasilane na 400 V. Obudowy w pełni metalowe, solidne podwozia jezdne, mocne koła i półka na butle. Komora podajnika przeznaczona jest na duże, 15-kilowe szpule drutu, ale można też stosować szpule 5-kilowe. Mechanizm podający to sprawdzona, czterorolkowa, w pełni metalowa konstrukcja. Teraz na przykładzie MIGA 315 MMA Synergia pokażę, jak ustawia się te urządzenia, jakie mają opcje, jak wygląda ich panel sterowania. Poniżej głównego panelu sterowania znajdują się gniazda. Tutaj mamy gniazdo do podłączenia uchwytu MIGMAC. To jest kabel zbudowanym wtykiem do zmiany polaryzacji. W metodzie MIGMAC najczęściej masę podłącza się do gniazda minusowego. Jeżeli stosujemy drut samoosłonowy należy zmienić polaryzację. Kabel z wtykiem wpinamy do gniazda minus, wówczas masa idzie na plus. Oczywiście, jeżeli spawamy metodą MMA, kabel wypinamy i w gniazda plus minus podłączamy przewód z zaciskiem masowym oraz przewód z zaciskiem elektrodowym. Zobaczmy teraz panel sterowania. Panel sterowania w tych urządzeniach jest duży, czytelny, przejrzysty. Wszystkie kontrolki, przyciski, pokrętła opisane są w języku polskim. W tym miejscu mamy przycisk wyboru metody spawania. Jest to mig synergiczny, mig manualny i MMA. Jeżeli wybierzemy miga synergicznego, wówczas po prawej stronie należy ustawić stosowaną średnicę drutu, jest to 0,8, bądź 1,2. W zależności od tego, jaką mamy średnicę, urządzenie dobiera orientacyjnie prąd spawania. Ten prąd spawania możemy regulować pierwszym pokrętłem. Drugim pokrętłem korygujemy napięcie, a trzecim ustawiamy indukcyjność. Jeżeli wybierzemy miga manualnego, Wówczas wszystkich ustawień dokonujemy ręcznie, czyli ustawiamy prąd spawania, ustawiamy wartość napięcia oraz indukcyjność. W przypadku metody MIG Synergia i MIG Manual w tym przyciski możemy wybrać dwutak, czterotak bądź spawanie punktowe. Tutaj jedna ważna uwaga. Czas spawania punktowego w przypadku tych urządzeń jest ustawiony na sztywno i wynosi około 5 sekund. Ponadto dla metody MIGMAC znajdują się tutaj jeszcze przyciski testowego wypływu gazu oraz przycisk testowego wysuwu drutu. Jeżeli wybierzemy metodę MMA, to pierwszym pokrętłem regulujemy wartość prądu spawania. Uchwyt spawalniczy MIGMAC typu MB24 o długości 3 metrów. Bardzo solidny uchwyt z zaciskiem masowym, bardzo solidny uchwyt z zaciskiem elektrodowym. W komorze podajnika zamontowane są rolki do spawania drutem 0,8 i 1,0 i dodatkowo otrzymujemy drugi komplet do średnicy 1,0 i 1,2.